大家好，欢迎收看本期节目，我是主播大熊。1月6日啊，以色列国防军发言人哈加里表示，以军已经摧毁哈马斯在加沙地带北部的军事地基。哈加里称，在三个月前战争开始时，哈马斯在加沙北部有两个旅，共12个团。战争开始以来啊，以军打死为数众多的哈马斯指挥官，仅在加沙北部就击毙了 8,000 名哈马斯武装分子，销毁了大量的武器弹药，发现并拆除了哈马斯的地道。哈马斯现在只是零星的在该地区活动，而且没有指挥官。哈加里的最新通报意味着以军基本控制了加沙地带北部。哈加里称，以军当前的重点呢是瓦解加沙地带中部和南部的哈马斯。这项任务需要时间。他说，以军会采用不同的作战方式来完成对哈马斯的清剿。他强调，加沙地带中部的难民营拥挤不堪。充满了恐怖分子，在加沙南部，哈尤尼斯的大型城市景观之下呀、啊，潜藏着复杂的地下隧道网络。在这样的情况下，以军完成任务需要时间。这意味着，以军在加沙南部的军事行动啊，会持续一段时间。有关战后加沙地带的政治安排已接近了尾声，管理模式基本确定，即未来加沙地带的民生和政务。将由阿巴斯政府负责，安全方面由联合国维和部队或以色列军队负责。加沙靠近埃及边境，由埃及负责。不管从哪方面说，哈马斯都彻底出局，成为过去。过去24小时，以色列国防军在各个方向的行动仍在继续啊。在约旦河西岸，情况没有显著的变化，以色列安全部队继续在该地区。多个地方开展警察行动，巴勒斯坦人积极的反对警察啊，不是有人企图持刀袭击他们。在与黎巴嫩接壤的边境，局势继续升级。以色列国防军和珍珠党之间相互袭击的次数正在增加。袭击发生在整个边界的沿线。1月6日，黎巴嫩珍珠党对一个以色列军事基地发射了60多枚火箭。以色列随后对发射火箭的恐怖组织啊进行报复，并打击了黎巴嫩南部几个珍珠党目标。此外，以色列还在伊拉克和叙利亚边境炸毁了伊拉发送到黎巴嫩的军火。这一批送给珍珠党的军火里啊，有不少火箭弹啊。在加沙地带，主要战斗啊发生在了中部和南部。北部尽管宣布行动结束，但仍不时有交火，以色列人正在用无人驾驶飞行器和飞机进行打击。以色列海军少将丹尼尔·哈加里在线上记者会上表示，以色列目前集中打击加沙地带中部和南部的哈马斯组织，所采用的方法将与北部不同，因为加沙地带中部的难民营十分的拥挤，充满了恐怖分子，摧毁加沙南部的复杂地道网络也会耗时费力。以色列军情局前局长表示，以军知道哈马斯头子辛瓦尔的确切藏身地点，但因为这只大耗子啊把以色列人质捆在身边做肉盾，以军至今未找到打击的机会。在昨天的一次空袭中，有两名战地记者被炸死，其中一位是半岛电视台特约记者，另一位是法新社的视频特约记者。加沙哈马斯管理的当局说，当时他们正在啊拉法附近。乘车报道战事，以色列军方没有评论这次的攻击，但在12月16日，针对半岛电视台另外一名记者在加沙死亡的声明中，曾经表示，以色列国防军从未也永不会蓄意打击记者。正在中东访问的美国国务卿布林肯在提到两名记者之死时表示，这是难以想象的悲剧，还有太多无辜的巴勒斯坦男人、女人和孩童也是如此。以色列必须采取更多措施，保护加沙平民。他还强调，一旦情势允许，巴勒斯坦平民必须能够回家，他们不可以，绝不可以让他们被迫离开加沙。这意味着，美国反对以色列可能存在的将加沙人驱离的意图，支持将加沙交还给巴勒斯坦。这与我此前的判断是一致的。此外，美国仍在向以色列。施加压力，让他们尽量的减少平民的伤亡，这反过来也说明
。以色列在加沙的地面行动中啊，很可能确实存在过度使用武力的行为。当然，这与加沙特殊的情况是紧密相关的。加沙人口非常的稠密，且哈马斯是经常身穿平民的服装，混在他们中间。此外，根据目前的搜索结果来看。加沙的每一座清真寺、每一所学校和幼儿园，以及超过三分之一的加沙民宅中，都藏有哈马斯的武器啊！很多民宅还有哈马斯的地道入口，而且多设在儿童寝室中。你很难说谁是真正无辜的。顺便说一下啊，此前有消息称，伊朗革命卫队的十六艘船只被炸，包括一艘协助胡塞行动的伊朗革命卫队的间谍船。现已证实是一个假消息。实际上，不管是美国还是以色列，都不可能在这个时候直接对伊朗下手，因为波斯人虽然表面力挺哈马斯，但实际上既没出工，也没出力，只是派外面的小弟啊发发火箭，给哈马斯壮个胆而已。再来看看其他的消息：珍珠党在哈马斯二号人物萨利赫·阿鲁里被以色列斩首的那栋公寓楼上。挂了纳斯鲁拉的大条幅，上书“愿当你的鞋垫”。在他们文化里，也就是“为你万死不辞”。不知道是不是担心被误解成影射哈马斯老二当了纳斯鲁拉的鞋垫。一天之后啊，这句话被剪掉了。以色列军事情报的大 V 们呢、啊，昨天在哈尤尼斯市中心参观了哈马斯的隧道瓦。并对举行了局势评估啊！以色列国防部发布视频。以军伊夫塔旅部队又摧毁了哈马斯的一个隧道系统。以色列国防部宣布，又一名以色列军人在行动中阵亡。三十一岁的纳哈尔旅指挥官罗伊邮柴约瑟夫·莫迪凯中校在作战中牺牲。埃及和加沙之间的边境围栏，在以色列开始进攻加沙后，为了防止加沙人逃入埃及。埃及开始在加厚防线，同时驻扎大批的部队，防止他们冲破围墙。曼彻斯特街头的中东战争，哈马斯在加沙儿童啊参观地道，接受洗脑教育，应该是在去年10月7日前。金正恩的妹妹金宇正表示，朝鲜会立即发动军事打击，以回应任何挑衅。他说：“我再次明确表示。”朝鲜人民军扳机的安全扣已经松开，如果敌人稍有挑衅，哪怕稍微一点点的挑衅行为，朝鲜人民军就会立即的发动彻底的军事打击。厉害啊！关于为何要支持以色列，有网友如是说啊，这是因为即使整个世界都变成了以色列，我们仍然可以坠入爱河，参加派对、跳舞、牵手、出去喝一杯。照顾弱势群体，在仁爱和民主的体制里生活着并爱着，拥有宗教信仰自由和言论自由。另一方面，如果整个世界都变成了巴勒斯坦、约旦、卡塔尔、也门、叙利亚，你知道会发生什么？这应该是大多数人挺以的深层的原因。尽管他们不一定能总结得这么好，别什么事啊都往美帝身上扯了啊。美国国务卿布林肯四日开启为期一周的中东之行还在继续。当地时间七日，布林肯与约旦国王阿卜杜拉二世和副首相兼外交与侨务大臣萨法迪举行了会谈，这是他此次出访的第三站。布林肯向约旦国王保证，美国反对强迫巴勒斯坦人离开加沙或约旦河西岸，同时他希望启动有关战后加沙未来的会谈。约旦国王告诉布林肯，美国在迫使以色列立即停火方面可以发挥重要作用，并警告加沙战争继续下去将产生灾难性的影响。布林肯七日还访问了卡塔尔，并与卡塔尔埃米尔·塔米姆首相兼外交大臣穆罕默德举行会谈，双方表示将共同努力推动巴以局势降温，并向加沙地带平民提供更多的人道主义援助。在到访约旦的前一天，布林肯与土耳其和希腊领导人举行了会谈。他六日晚在希腊发表了简短的讲话时说：“我们希望啊，尽一切可能确保那里的局势不会升级，并避免无休止的暴力循环。”布林肯说：“此访的主要内容是与盟国和伙伴国
，就建立持久和平与安全进行对话。他承认，此法不会很轻松。美国希望以色列的阿拉伯邻国在战后加沙的重建、治理和安全方面发挥作用。路透社援引一位美国国务院啊高级官员的话说：“美国代表团这次访问中东的目的啊，是先收集阿拉伯国家。”对加沙未来的看法，然后再向以色列提出各国的立场，但他也承认啊，立场会有很大的差异。我们静待后续消息吧。节目最后啊，又到了有所期待的时候了，马上春节就要到了，大熊想让妻儿啊过个好年，所以在这里啊，跟大家讨一些打赏。当然，如果您的经济情况不好，就别给我赞赏了。帮我转发视频，或是推荐给其他的朋友来观看，也是对我很好的帮助。让我们共同努力，一起为正义发声。一份小小的鼓励，一份暖暖的心意啊，足以。祝所有朋友平安喜乐，事事如意。愿所有的幸运伴随着你，愿天下大同，再也没有战争。